Es ist Juni. Die ersten Tourenkilometer des Jahres sind bereits gefahren und aus euren Rückmeldungen zu meinem letzten Video wissen wir, dass viele von euch diesen Sommer unter anderem noch hoch ans Nordkap wollen. Damit sind wir bereits beim Thema des heutigen Videos, denn die Reise ans Nordkap gehört zu dieser besonderen Art der Reise, die man nicht mal eben so fährt, sondern lange im Voraus plant und von der man hinterher noch lange spricht. Entsprechend wichtig ist es, diese Reise mit Bildern und Videos auch anständig festzuhalten. Denn natürlich wollen wir mit unseren Aufnahmen zu Hause dieselbe Begeisterung auslösen, die wir selbst während der Tour gespürt haben. Aber wie macht man das am besten? Was früher das analoge Fotoalbum oder die Dia-Show war, das sind heute digitale Bilder und Videos und dazu, wie ihr eure Reise am besten festhalten könnt, bekomme ich immer wieder fragende E-Mails. Du denkst, du brauchst dafür drei GoPros, um deine Fahrt aus drei verschiedenen Perspektiven filmen zu können, eine 2000 Euro Drohne für Follow-Me-Aufnahmen und eine Spiegelreflexkamera mit Gimbal? Nein, brauchst du nicht. In diesem Video will ich euch Tipps und Tricks an die Hand geben, eure Motorradreise mit einfachen Mitteln so festzuhalten, dass euch zu Hause niemand mehr fragen wird, warum ihr denn unbedingt an dieses oder jenes Ziel fahren wolltet. Denn eure Aufnahmen, die werden für sich sprechen. Ich erkläre in diesem Video allerdings nicht, wie man eine Reisedokumentation schneidet. Erstens habe ich dazu schon mal ein Video gemacht, das ich euch hier oben hoffentlich verlinkt habe. Und zweitens ist das für die allermeisten meiner Zuschauer auch einfach nicht relevant. Wenn ihr meinen Tipps allerdings folgt, werdet ihr Videomaterial in einer so hohen Qualität haben, dass ihr daraus später immer noch eine Reisedoku schneiden könntet. Und dieses Video ist das vierte und vorerst auch letzte Video meiner Reihe zu Tipps und Tricks für eure perfekte Motorradreise, denn so langsam habe ich mal wieder Bock auf Reisedokus. Ausgangsszenario Ihr seid auf Wochenendtour oder vielleicht sogar auf einer weiteren Motorradreise mit euren Freunden. Ihr habt eine richtig gute Zeit, alle sind super drauf, Bombenwetter. Und die Straße vor euch windet sich so herrlich durch die Natur, dass euch das Herz aufgeht. Und jetzt drängt sich eine Frage auf. Wie könnt ihr eure Erlebnisse so festhalten, dass auch eure Familie, eure Freunde und Bekannten zu Hause, die selbst nicht mit auf Tour sind und auch nicht unbedingt selbst Motorrad fahren, genauso von euren Erlebnissen begeistert werden, wie ihr es seid? Früher gab es das klassische Fotoalbum, das bei Familienfeiern rumgereicht wurde, oder die Dia-Show, mit der man die Gäste stundenlang an das Sofa gefesselt hat. Die warme und staubige Luft, das Surren der Lampe, das Klackern beim Wechsel eines Dias. Ich werde beim Gedanken daran schon wieder müde. Heute hat aber jeder von uns einen Miniaturcomputer in der Hosentasche. Es bietet sich also an, von vornherein digital zu fotografieren und zu filmen. Bilder und Videos sind so in kürzester Zeit im WhatsApp-Status, auf Instagram oder im digitalen Archiv, da sie in der Regel keine Nachbearbeitung benötigen. Es braucht also nicht mal mehr eine extra Kamera. Dem Hobbyfotografen in mir rollen sich gerade die Zehennägel auf, wenn ich sage, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der man auf Tour die Spiegelreflexkamera zu Hause lassen kann und alle Aufnahmen stattdessen genauso mit einem guten Handy aufnehmen kann. Dadurch spart man einiges an Platz und Gewicht im Koffer und vor allem muss ich niemandem von euch erzählen, wie euer Handy funktioniert. In einer Sache ist die Spiegelreflexkamera aber immer noch unerlässlich und wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Für Landschaftsaufnahmen. Denn der digitale Zoom einer Handykamera wird nie mit der Leistung eines Teleobjektivs mithalten können, daher rate ich euch auf jeden Fall immer auch noch eine Spiegelreflexkamera dabei zu haben. Und ich habe einen Tipp für die Wahl eures Objektivs. Die meisten Fotografen haben in ihrer Kameratasche ein Weitwinkel und ein Teleobjektiv dabei und wechseln für verschiedene Motive zwischen diesen hin und her. Das habe ich früher auch so gemacht. Irgendwann ging mir das Wechseln der Objektive aber zunehmend auf den Nerv. Außerdem nehmen mehrere Objektive einfach zu viel Platz in der Tasche weg, in der ja auch noch mein Mikro, Akkus und diverses weiteres Zubehör verstaut sind. Ich bin daher auf ein Kombi-Objektiv mit großem Brennweitenbereich gewechselt, einem 18 bis 300 mm von Sigma. So ein Kombi-Objektiv kommt besonders in den großen Brennweitenbereichen immer wieder mit einem leichten Qualitätsverlust, den nehme ich aber gerne dafür in Kauf, dass ich Platz, Gewicht und einiges an Zeit gespart habe. Auf grundlegende Dinge zu den Einstellungen eurer Kamera möchte ich hier gar nicht näher eingehen, denn das können andere besser als ich. Schon sehr alt, aber immer noch sehr gut ist beispielsweise dieser Ratgeber von National Geographic, mit dem ich selbst vor über 20 Jahren das Fotografieren gelernt habe. Ich möchte aber trotzdem auf eine Sache eingehen, die leider viele nicht auf dem Schirm haben, wenn man nun mal eben schnell schnell ein Foto mit dem Handy macht. Nämlich die Wahl der Perspektive und die sogenannte Drittelregel, mit der man ohne großen Aufwand direkt einiges mehr an Qualität erreicht. Mit Perspektive sind verschiedene Blickwinkel gemeint. Geht für ein Foto eures Motorrads beispielsweise in die Hocke, montiert eure Kamera am Sturzbügel und filmt das Vorderrad während der Fahrt oder lasst euren Sozios während der Fahrt eine Kamera führen. In diesem Punkt habe ich ehrlicherweise auch noch Nachholbedarf, da meine Anfänge noch in der analogen Zeit liegen und ich deswegen viel zu linear denke. Wichtig ist außerdem die Drittelregel. 
Viele von uns setzen ihr Fotomotiv automatisch in die Mitte des Bildes, was vollkommen natürlich und auch nicht falsch ist. Wenn man aber auch hier die Perspektive ändert und das Motiv etwas weiter nach links oder rechts versetzt, kann man viel interessantere Bilder gestalten. Die Aufteilung des Bildes in Drittel wird von den meisten Menschen nämlich angeblich als besonders harmonisch empfunden, viele Kameras haben dafür im Sucher oder im Display bereits Hilfslinien eingeblendet. Fazit? Für die meisten Fahrer reicht ein modernes Smartphone völlig aus, um unterwegs tolle Bilder und Videos der Tour zu machen. Sie sind handlich, einfach zu bedienen und haben viele Funktionen, die Aufnahmen von Fotos und Videos erleichtern. Für gute Landschaftsaufnahmen lohnt sich aber eine Spiegelreflexkamera und ein etwas tieferer Einstieg in die Grundlagen der Fotografie. Aber während der Fahrt das Handy rausholen und filmen ist natürlich ein No-Go. Trotzdem habe ich euch gerade was vom Filmen während der Fahrt erzählt. Damit sind wir beim Elefanten im Raum, wenn es um dynamische Filmaufnahmen während der Fahrt geht, nämlich den Actioncams und wie man sie am besten einsetzen kann. Die Wahl der passenden Actioncam ist euch überlassen und diesem Thema möchte ich mich hier auch nicht weiter widmen. Ich möchte aber mit einem Vorurteil aufräumen, das mir immer wieder begegnet. Denn entgegen der Werbung braucht ihr nicht die neueste GoPro und jede Menge Zubehör für in Summe 500 Euro und mehr, um während der Fahrt tolle Aufnahmen zu machen. Viel wichtiger als die Kamera selbst sind ihre Einstellungen, allen voran die Auflösung, die Bildrate, die Stabilisierung, das Color Grading und die Wahl der richtigen Perspektive. Bei der Auflösung bin ich sehr pragmatisch. Holt alles aus der Kamera raus, was geht, arbeitet mit der euch höchstmöglichen Qualität. Ich persönlich filme ausschließlich in 4K und das aus gutem Grund. Selbst wenn man die Aufnahmen später auf HD-Qualität reduziert, hält man sich mit Originaldaten in 4K immer noch die Tür offen, eines Tages mit der höheren Qualität weiterzuarbeiten. Und solltet ihr später sogar einen kleinen Film daraus schneiden wollen, ist es gut, möglichst hohe Qualität zu haben. Denn selbst gute Bearbeitungsprogramme wie Photoshop oder Premiere können aus miesem Ausgangsmaterial auch kein Gold mehr zaubern. Weiterer Vorteil der hohen Auflösung, aus euren Aufnahmen im Querformat könnt ihr später problemlos Videos im Hochformat extrahieren, um diese für das Handy optimiert zu nutzen. 4K bringt die nötige Auflösung mit, damit euer Hochkantvideo immer noch HD-Qualität hat. Die Bildrate, in den Menüs der Kameras oft als FPS für Frames per Second angegeben, ist da schon ein anderes Thema. Das sind die Einzelbilder pro Sekunde, die eure Kamera aufnehmen soll und über die müsst ihr euch schon vorher Gedanken machen. Wollt ihr ruhige, aber trotzdem sehr detailreiche Aufnahmen, solltet ihr eine höhere Bildrate wählen, beispielsweise 60 FPS. Dynamischere Aufnahmen bekommt ihr mit geringeren Bildraten hin, beispielsweise mit 24 FPS. Guter Mittelwert sind hier 30 FPS, die genug Detailreichtum, aber auch Dynamik mitbringen und mit denen ich beispielsweise filme. Nächstes Thema ist die Stabilisierung. Die ist der Hauptgrund, warum ich die Aufnahmen meiner Nordcup-Reise 2020 heute nicht mehr sehen kann, ohne einen Brechreiz zu bekommen, denn meine damalige Kamera hatte keine Stabilisierung. Um die Aufnahmen trotzdem ruhig und ohne Schleudertrauma meiner Zuschauer zeigen zu können, habe ich sie nachträglich am PC stabilisiert und das Ergebnis ist diese krasse Krümmung der Aufnahme an den Rändern. Stabilisierung ist wichtig, um Schlaglöcher und eure natürlichen Bewegungen zu filtern und alle modernen Actioncams bieten diese in verschiedenen Stärken an. Da ich ein eher ruhiger Fahrer bin und viel Wert darauf lege, in meinen Videos viel der Landschaft zeigen zu können, filme ich mit meiner GoPro in der sogenannten Boost-Funktion. Das ist die maximale Stabilisierung, die bei gerade Ausfahrten ein wunderbar stabiles Bild gibt. Wenn ihr hingegen viele Kurven fahrt, solltet ihr die Stabilisierung niedriger schalten, denn ansonsten kommt die Kamera in den Kurven nicht hinterher. Viel zu wenig Beachtung findet außerdem das Color Grading. Ihr könnt in eurer Actioncam nämlich nicht nur einstellen, welche Auflösung, Bildrate und Stabilisierung sie fahren soll, sondern auch wie stark sie Farben und Kontraste setzen soll. Die GoPro beispielsweise kann ihre Farben von matt bis kräftig darstellen, je nachdem wie viel Arbeit man hinterher noch in die Nachbearbeitung und das sogenannte Color Grading stecken möchte. Wollt ihr bereits eine fertige und sehr kontraststarke Aufnahme, könnt ihr die Einstellungen entsprechend hochsetzen. Wenn ihr aber wie ich später am PC selbst entscheiden wollt, wie stark Sättigung und Kontrast sein sollen, dann solltet ihr eure Einstellungen auf matt setzen. Perspektive und Blickwinkel sind auch bei der Actioncam ein großes Thema. Hier sind eurer Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, denn für so ziemlich jeden Ort gibt es eine passende Halterung. Ich persönlich trage meine GoPro am Helm. Damit sehe ich für andere ziemlich komisch aus, bekomme aber genau die Aufnahmen, die ich möchte. Denn nicht ohne Grund danke ich euch am Ende meiner Videos fürs Mitfahren und ich möchte ganz bewusst die Perspektive des Mitfahrens erzeugen. Vorne am Kinn, wie es viele andere Reisevlogger machen, könnte ich meine Kamera gar nicht befestigen, denn wegen des hohen Windschilds würde man in der Aufnahme kaum etwas sehen. Etwas dynamischere Aufnahmen bekommt ihr, wenn ihr eure Kamera beispielsweise an den Sturzbügeln befestigt. Wichtig ist hier nur, dass ihr die Kamera problemlos erreichen könnt und sie euch nicht während der Fahrt von der Straße ablenkt. Übrigens, wenn ihr eure GoPro während der Fahrt filmen lasst, wird eure Aufnahme vermutlich so klingen.
wenn ihr das umgehen und stattdessen euren Motor hören wollt, könnt ihr über ein Lavalier-Mikrofon in eurem Helm nachdenken. Das stöpselt ihr in den media der GoPro ein und verlegt es ins Innere eures Helmes. Schon habt ihr in euren Aufnahmen statt lautem Windrauschen das Geräusch eures Motors und könnt eure Aufnahmen außerdem während der Fahrt live kommentieren. Zu diesem Thema kann ich euch dieses Video von Walle sehr empfehlen, die Idee mit dem Mikro im Helm habe ich nämlich von ihm. Ganz wichtig am Ende, testet euer Equipment. Fahrt für den nächsten Einkauf mit dem Motorrad statt dem Auto und lasst einfach mal alles mitlaufen. Die Limitierung ist in der Regel der Mensch und seine Kreativität, nicht aber die Technik. Da die Frage kommen wird, lasst uns noch kurz über das Thema der Drohne sprechen. Ganz ehrlich, eine Drohne braucht ihr grundsätzlich nicht, um eure Reise ansprechend festzuhalten. Sie kann aber sehr nützlich sein, denn erst aus der Luft könnt ihr die Weite der Landschaft um euch herum vollumfänglich erfassen. Auch sind damit ganz neue Perspektiven und Aufnahmen von euch während der Fahrt möglich, zum Beispiel diese lustigen Hinterherflüge, wie ihr sie sicherlich schon dutzende Male bei diversen Vloggern gesehen habt, nur eben bei mir nicht. Nachteil dieser kleinen Dinger, gute Drohnen sind viel zu teuer, um sich mal eben eine zu kaufen. Auch das spätere Fliegen ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. Es kann eine Weile dauern, bis man in der Lage ist, gute und auch interessante Aufnahmen zu machen. Die Drohne hat oft diverse Manöver vorprogrammiert, ich persönlich fliege aber alle meine Manöver manuell und das erfordert viele Übungsflüge. Von den rechtlichen Bestimmungen will ich hier gar nicht erst anfangen, daraus könnte man leicht ein eigenes Video machen. Nur so viel vorweg, wollt ihr euch eine Drohne holen, dann achtet auf das Gewicht, denn je nach Gewichtsklasse gelten unterschiedliche Vorschriften. Außerdem müsst ihr euch im Klaren darüber sein, dass man nicht einfach überall fliegen darf, auch wenn vielen Drohnenpiloten Flugverbote leider schlichtweg egal sind. Meine Empfehlung, wenn ihr Bock auf eine Drohne habt, holt euch ein günstiges Einsteigermodell wie beispielsweise die DJI Mini oder ähnliches. Ich persönlich fliege die DJI R2S, die aber bereits so teuer ist, dass sie sich nur für regelmäßigen Gebrauch lohnt. Aber auch die günstigeren Drohnenmodelle bringen bereits 4K Kameras und sehr gute Flugeigenschaften mit. Und wenn ihr sie habt, geht auf jeden Fall mal einen Tag in die Felder und trainiert mit ihr, denn im Baum landet ihr schneller als es euch lieb ist. Damit sind wir im Grunde durch und ihr könnt euch auf den Hobel schwingen. Eine Sache will ich euch aber noch mit auf den Weg geben, die sich als nützlich erweisen könnte. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass zwischen der Veröffentlichung meiner Reisedokus und dem Zeitpunkt, an dem ich diese Reise tatsächlich gefahren bin, oft mehr als ein ganzes Jahr liegt. Trotzdem habe ich auch nach all den Monaten noch alle Infos der Reise parat, weiß genau, wo ich wann war und was ich dort erlebt habe. Und das ist möglich, weil ich unterwegs hunderte Sprachnachrichten mit dem Diktiergerät meines Handys aufnehme. So halte ich alle möglichen Infos fest, inklusive erster Ideen, wie man aus den Aufnahmen später ein Video schneiden könnte. Kostprobe gefällig. Noch eine Idee für die Umsetzung des Videos. Ähm, darauf eingehen, wenn wir losfahren, dass wir direkt am ersten Tag richtig reinhauen. Der erste Tag ist quasi Skandinavien in der Nussschale. Das heißt, wir fahren so gut wie keine Hauptstraßen. Wir fahren die E39 vielleicht 10 Kilometer. Und ansonsten geht es fast 200 Kilometer nur über enge, kurvige und steile Nebenstraßen. Und vor allem die Hälfte davon über Schotter. Und am Ende, als Höhepunkt des Tages und um das Ganze einzuläuten, gibt es dann noch das Wildcamping. Das wollen wir natürlich auch so oft wie möglich machen. Und wir haben den perfekten Spot gefunden, wo dann auch alle wie ähm, darum gebeten, ihre ähm, Rückblickaufnahmen des Tages machen, die dann auch irgendwie einbauen. Wie haben sich denn die Erwartungen am ersten Tag schon erfüllt? Zusammengefasst, wie haltet ihr eure Reise am besten fest? Holt euch bei Kleinanzeigen eine günstige Actioncam und legt einfach mal los. Schraubt sie euch an den Lenker, an den Helm oder an die Verkleidung, achtet auf die passenden Einstellungen, auf das passende Color Grading und auf den passenden Aufnahmewinkel. Eine Drohne braucht ihr nicht zwingend, würde ich euch aber zu raten. Hier gibt es kleine und günstige Modelle, die bereits 4K fähig sind, achtet aber unbedingt auf das Gewicht der Drohne und informiert euch über die verschiedenen Zulassungsklassen. Eine Spiegelreflexkamera braucht ihr ebenfalls nicht zwingend. Die Handykameras sind mittlerweile so gut, dass ihr euch dieses Gewicht im Koffer sparen könnt. Erst wenn ihr weiter entfernte Ziele fotografieren oder filmen wollt, kommt die Spiegelreflex mit einem Teleobjektiv ins Spiel. Was ihr aber braucht, Bock euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Denn die Grundlagen zur Fotografie und Videografie sind schnell erklärt, brauchen aber bis sie verinnerlicht sind. Und die Stimmung unterwegs genauso einzufangen, wie ihr sie gerade erlebt, das erfordert leider ein paar Tage Übung. Habt ihr darüber hinaus noch Fragen? Dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.